നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ പി എസ് സി വിക്കിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു കണക്കാണ് നോക്കുന്നത് നമ്പർ പിരമിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാ പിരമിഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലതവണ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യാ പിരമിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് സംഖ്യാ പിരമിഡിലെ ഏഴാം വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ ഏത് നമുക്കൊന്ന് പിരമിഡ് ആവർത്തിക്കാം ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് പിരമിഡ് പോകുന്നത് ഓരോ വരിയിലും ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരി രണ്ടാമത്തെ വരി മൂന്നാമത്തെ വരി നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓരോ വരിയിലും നാലെണ്ണം കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലും ഇതിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ സ്വഭാവം കാണും ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ ഇത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ അടുത്ത് നാലെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ സ്ക്വയർ നമ്പർ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഏഴ് സ്ക്വയർ എട്ട് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ ഇവിടെ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരും നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം അത് നമ്മൾ നേരെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം സ്ക്വയർ എഴുതി പോകാം അതൊരുപാട് സമയം എടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമ്പർ കൂടി പോയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ നമ്പരായിരിക്കും ലെവൺ എന്ന് എഴുതാം ലെവൻ്റെ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ടു ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെ പിരമിഡ് എഴുതിയും കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കാം പിരമിഡ് എഴുതിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് സെക്കൻഡും പിരമിഡ് എഴുതാതെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായകരമായിരിക്കും ഇന്നത്തേത് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സ